Assalamu alaikum, bilavonlar. O'tgan darsni yaxshilab o'zlashtirib oldingizmi? Bugun ikkinchi darsimiz. Agar tayyor bo'lsangiz, ikkinchi darsni boshlaymiz. Bilavonlar, bugungi darsimizda biz Aboxda birdan 100 gacha to'g'ri sanashni o'rganamiz. Undan oldin esa biz 5 ta qoidani yaxshilab o'zlashtirib olishimiz kerak. Birinchi qoida. Biz Aboxda ishlatayotganimizda faqat shu ikki barmog'imiz bilan foydalanamiz. Ya'ni qisqich vaqaga o'xshab ular o'ng va chap qo'lini ko'rsak, kech barmoqlari va bosh barmoqlarida qolgan 3 ta barmoq yopiq turadi. Ikkinchi qoida. Abaqusni birliklar xonasidagi yer qismidagi toshlarni ko'tarish uchun o'ng qo'limizni bosh barmog'idan tushirish uchun o'ng qo'limizni ko'rsak, kech barmoqdan foydalanamiz. Misol uchun Abaqusning birliklar xonasidagi osmon qismini ko'tarib tushirish uchun faqat ko'rsatkich va ma'lumotdan foydalanamiz. Masalan, bilog'onlar Abaqusdagi o'nliklar xonasini ishlatish uchun qaysi barmoqlarimizni ishlatamiz? To'p va to'g'ri, Abaqusning o'nlikdagi xonalarini ishlatish uchun chap barmog'imizni ishlatamiz. Ya'ni, O'nliklar xonasidagi toshlarni ko'tarish uchun, pastga qismadagi toshlarni ko'tarish uchun Abaqus chap qo'limizning bosh barmog'i tushirish uchun ko'sakich barmog'idan foydalanamiz. Tepa qismidagilarda esa ko'sakich barmog'larimizdan foydalanamiz. Tasavvur qiling, siz maktabga keldingiz, Abaqusingiz tartibsiz holatda yotibdi. Siz uni tez va oson qanday qilib tozalaysiz? Buni 3-chi qoidada o'rganib o'tamiz. Unda biz chap qo'limiz bilan Abaqusning chap tarafidan ushlaymiz va o'ng qo'limizda bulutchalarni orqasidan yurg'izib chiqamiz. 4-chi qoida. Biz misol ishlayotganimizda Abaqusning yengilligi sababli Abaqus siljilib ketadi va misolimiz noto'g'ri chiqib qolishi mumkin. Biz bu qoidada abaqusni qanday ushlashni o'rganamiz? Biz abaqusni chap qo'limiz bilan ushlashimiz mumkin yoki kaftimiz bilan abaqusni bosib o'tishimiz mumkin. Va o'shanda abaqusimiz qimirlab ketmaydi va misolimiz to'ppa to'g'ri chiqadi. Bilaqonlar, oxirgi qoida nima haqida ekan deb o'ylayapsizmi? Oxirgi qoida bu ruchka qoidasi. Biz Abaqusda ishlayotganimizda ruchkani qanday ushlaymiz? Abaqusda ishlayotganimizda ruchkani shu barmog'imiz bilan ushlaymiz va Abaqusda bemalar ishlayveramiz. Agar siz chapa qay bo'lsangiz, chap qo'lingizda, ona qay bo'lsangiz, o'n qo'lingizda xuddi shunday ishlashingiz mumkin. Bilog'onlar, keling, shu 5 ta qoidani o'rgandik. Shu qoidalar yordamida birdan 9 gacha bo'lgan savollarni sanashni o'rganamiz. Avvalan bor, abaqusimizni tozalab olamiz. Un abaqus qimirlab ketmasligi uchun abaqusni qo'limiz bilan ushab olamiz va bosh barmog'imiz bilan hisoblashni boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yana bir bor takrorlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 0 ga qaytamiz. Bilog'onlar, ikkinchi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga uyga vazifa, birdan 9 gacha bo'lgan savollarni sanashni yaxshilab mashq qilib kelib, 5 ta qoidani tekrorlab kelasiz.